Now see the structure of the hypothalamus, adenohypophysis and the neurohypophysis. So this is the hypothalamus. In the hypothalamus, the neurosecretory cells are present and these are the neurosecretory cells again. Okay. Then this is the pituitary, anterior pituitary and the posterior pituitary. And this is the, above the pituitary is the pituitary portal system. Now we all know that the adenohypophysis we have seen okay it secretes the hormones and first the hormones acts on the gonads that is the ovaries and the testes okay then it also acts on the bones on the tissues then the mammary glands okay then also on the adrenal cortex and the thyroid okay then the posterior pituitary gland it secretes two hormones oxytocin and adh okay so oxytocin acts on the smooth muscles of the uterus and the ADH acts on the kidney tubules for the retention of the water okay so now we will come to the next part of the neurohypophysis that is the sorry <coughs> pars intermedia adenohypophysis is a part so pars intermedia it is poorly developed in human beings and it secretes the melanocyte stimulating hormone MSH in some lower vertebrates okay MSH simulates the dispersion uh, of the melanin granules in the melanocytes and is responsible for the same pigmentation pars intermedia ha human beings madhe poorly develop hai ani to secret karto MSH manje melanocyte stimulating hormone kahi lower vertebrates madhe and MSH is the melanin pigment that is the melanin granules of melanocytes that is dispersion that stimulates and that is the skin pigmentation that is tired that is the skin color that is the control now you have to tell the properties of the hormones because we have studied this so you have to write from the textbook the properties of the hormones then you have to explain the mode of action of the steroid hormones then describe the neuro hormonal regulation of the pituitary and the thyroid gland then you have to give the names and functions of the hormones which are secreted by the adenohypophysis okay now we will we have seen the first we have seen the hypothalamus then we have seen the pituitary now we will see the pineal gland. Now the pineal gland is given off from the roof of the diencephalon and it is located between the two cerebral hemisphere. When I taught you the brain, we have seen the where the pineal gland is located. Now this pineal gland is sensitive to the biochemical signals of light and it secretes a hormone called melatonin also known as the sleep hormone. Melatonin is deprived, derived from tryptophan and it plays a very important role in the regulation of the biological clock that is a 24 hour diurnal rhythm of our body. It helps in maintaining the you know, normal rhythm of the sleep wake cycle and it also influences the body temperature metabolism and the reproductive cycle. Okay. Pineal gland he um, diencephalon cha roof pasun khali ete ani the don cerebral hemisphere cha madhe present hai the sensitive aste biochemical signals light cha sati ani to ek hormone melatonin secret karte jala apan sleep hormone manto ata melatonin jo ahe to tryptophan pasun derive hoto ani he melatonin ahe te jo biological clock cha regulation aplya body madhe hoto ta sati important role play karte manje जे 24 आवर 24 तासाचं डायोरनल रिदम आपल्या बॉडी मध्ये आहे म्हणजे रात्र दिवस जे आपल्याला कळतं ते यामुळे होतं इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग द स्लीप वेक सायकल जी आहे म्हणजे झोपणं आणि उठणं ही जी सायकलचं जे नॅचरल नॉर्मल रिदम आहे ती मेंटेन करते आणि अजून ती आपल्या बॉडीचं टेंपरेचर मेटाबॉलिझम आणि रिप्रोडक्टिव सायकल इन्फ्लुएन्स करते सो बघा ब्रेन का स्ट्रक्चर दाखिलला है हा ब्रेन है तेन इतने कॉर्पस कोलोसम है ओके त्यानंतर इतने आयपोतैलामस है आ 
आणि इथे छोटी ही पिनियल ग्लॅन्ड दाखवलेली आहे इकडे पिट्युटरी आहे सेलॅटर्सिकामध्ये ही ब्रेन स्टेम आहे खाली पण पिट्युटरीच्या या बाजूला ऑपोजिटला म्हणजेच आपल्या थॅलामसच्या खाली ही पिनियल ग्लॅन्ड आहे सो ही पिनियल ग्लॅन्ड आहे आणि ती मेलॅटोनिन सिक्रिएट करते ज्याला आपण स्लीप हॉर्मोन म्हणतो ओके त्यानंतरची जी ग्लँड आहे फोर्थ ग्लँड थायरॉइड ग्लँड ही सगळ्यात मोठी एंडोक्राईन ग्लँड आहे अँड दिस इज अ लार्जेस्ट एंडोक्राईन ग्लँड इट इज बायलोब स्ट्रक्चर अँड इट इज सिच्युएटेड इन द फ्रंट ऑफ द ट्रॅकिया जस्ट बिलो द लॅरिंग्स इट इज रिचली सप्लाईड विथ ब्लड वेसल अँड द टू लोब्स ऑफ द थायरॉइड ग्लँड्स दे आर कनेक्टेड बाय अ नॉन सिक्रिटरी ब्रँड कॉल्ड इस्तमस ओके द थायरॉइड लोब दे आर कम्पोज ऑफ राऊंड फॉलिकल्स which are held together by interfollicular connective tissue called stroma the stroma contains blood capillaries and small groups of parafollicular cells or c cells that are the clear cells and the thyroid follicles they are composed of cuboidal uh, epithelium which rests on a basement membrane and they are filled with the gelatinous colloid manje thyroid hormone je gland hai ti chauthi gland apan shiknar hot ti sagyat moti endocrine gland hai ही बायलोब्ड दोन लोब असलेलं स्ट्रक्चर आहे ट्रॅकियाच्या फ्रंटला आणि लॅरिन्सच्या खाली ही ग्लँड आहे म्हणजे आपलं जे मानेच्या इथे जो ट्रॅकिया आहे तिथे आपल्याला ही फील होते एच शेप स्ट्रक्चर आहे हा थायरॉइड ग्लँड त्याला ब्लड वेसल्स खूप चांगले सप्लाय केलेले असतात थायरॉइडचे दोन लोब्स आहेत आणि हे जे दोन लोब्स आहेत ते एका बँडनी ज्याला नॉन सिक्रिटरी आहे तो बँड ज्याला आपण इस्तमस म्हणतो याच्याने ते दोन्ही कनेक्टेड असतात थायरॉइडचे जे लोब्स आहेत त्यांच्यामध्ये राऊंड फॉलिकल्स एकत्र असतात आणि हे फॉलिकल्स इंटरफॉलिक्युलर कनेक्टिव्ह टिश्यूमध्ये असतात या टिश्यूला आपण स्ट्रोमा म्हणतो म्हणजे स्ट्रोमामध्ये राऊंड फॉलिकल्स असतात स्ट्रोमामध्ये अजून त्याचबरोबर ब्लड कॅपिलरीज असतात आणि काही ग्रुप सेल्सचे ग्रुप्स असतात छोटे ज्याला आपण म्हणतो पॅरा फॉलिक्युलर सेल्स किंवा सी सेल्स किंवा क्लिअर सेल्स म्हणतात आणि थायरॉइड जे फॉलिक्युल्स आहेत त्यामध्ये क क्युबॉइडल एपिथिलियम असते आणि ती एपिथिलियम एक बेसमेंट मेमरेनवर रेस्ट करते आणि या थायरॉइड फॉलिक्युलमध्ये कोलॉइड जे जलॅ जेलेटीनसारखं असतं ते भरलेलं असतं सो बघा लॅरिंगचे पिक्चर दाखवलं आहे त्याखाली ट्रॅकिया दाखवलं आहे सो ट्रॅकियाच्या वर आणि लॅरिंग्सच्या खाली अशी ही थायरॉइड ग्लँड आहे बघा ए चकाराचं किंवा बटरफ्लाय शेप्ड आहे आणि राईट थायरॉइडची बाजू आहे लेफ्ट थायरॉइडची ग्लँड आहे आणि मध्ये त्यांचं कनेक्शन असतं इस्तमस आता आपण त्याचं जर सेक्शन घेतलं तर आपल्याला काय दिसतात थायरॉइड फॉलिक्युल्स आहेत राऊंड राऊंड ओके आणि या फॉलिक्युल्समध्ये काय आहेत बेसमेंट मेम्ब्रेनवर हे जे एपिथिलियल सेल्स रेस्ट करतात आतमध्ये ब्लड कॅपिलरीज आहेत आणि हे फॉलिक्युलर जे सेल्स आहेत ओके थायरॉइड फॉलिक्युल्समधले जे फॉलिक्युलर सेल्स आहेत ते त्यांच्यामध्ये आपण बघितलं पॅराफॉलिक्युलर सेल्स किंवा सी सेल्स किंवा काय क्लिअर सेल्स प्रेझेंट आहेत ओके आता आपल्या कुठले हॉर्मोन्स ते सिक्रिएट करतात ते आपण बघूया थायरॉइड ग्लँड इज स्टिम्युलेटेड टू सिक्रिएट इज हॉर्मोन बाय थायरॉइड स्टिम्युलेचिंग हॉर्मोन म्हणजे जो टी एस एच आहे तो थायरॉइड स्टिम्युलेटिंग हॉर्मोन जो आहे तो थायरॉइड ग्लँडला स्टिम्युलेट करतो त्याचे हॉर्मोन सिक्रिएट करायला दोन हॉर्मोन सिक्रिएट केले जातात टू हॉर्मोन्स आर सिक्रिएटेड बाय द फॉलिक्युलर सेल्स अँड दे आर थायरॉक्झिन और इट इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज टेट्रा आयोडोथायरोनिन और टी फोर बिकॉज दे हॅव फोर ॲटम्स ऑफ थायरो आयोडिन अँड द सेकंड हॉर्मोन इज ट्राय आयोडोथायरोनिन और टी थ्री बिकॉज इट हॅज थ्री ॲटम्स ऑफ आयोडिन सॉरी थायरॉक्झिन इज सिंथसाइज बाय अटॅचिंग द आयोडिन टू द ॲमिनो ॲसिड थायरोसिन बाय द एन्झामेटिक ॲक्शन द ॲमिनो ॲसिड थायरोसिन मॉलिक्युल बाइंड्स टू आयोडिन टू प्रोड्यूस मोनो आयोडोथायरोनिन अँड ऑर टू ॲटम्स ऑफ आयोनिन आयोडिन टू प्रोड्यूस डाय आयोडोथायरोनिन दॅट इज टी टू टी वन अँड टी टू मॉलिक्युल्स दे बाइंड एन टू एन to make a colloid mass inside the follicle and they are further metabolized to the prepare T3 and T4 triiodothyronine or T3 
it is also secreted in small quantity and it is physiologically more active than t4 thyroid gland is the only gland that stores its hormones t3 and t4 hormones are stored before secretion and they are regulated by the thyrotropin of the pituitary gland by negative feedback mechanism thyroid gland is secreted kele jata and is stimulated kele jate आणि थायरॉइड स्टिम्युलेटिंग हॉर्मोननी आणि मग नंतर थायरॉइडचे हॉर्मोन सिक्रिट केले जातात दोन हॉर्मोन्स जे फॉलिक्युलर सेल्स थायरॉइडचे सिक्रिट करतात तो पहिला आहे थायरॉक्झिन किंवा त्याला आपण म्हणतो टेट्रा आयोडोथायरोनिन म्हणजेच टी फोर ज्यामध्ये चार आयोडीनचे ॲटम्स असतात आणि दुसरा जो हॉर्मोन आहे ट्राय आयोडोथायरोनिन किंवा टी थ्री ज्यामध्ये थ्री ॲटम्स आयोडीनचे असतात थायरॉक्झिन म्हणजेच टी फोर ओके हा सिंथेसाईज केला जातो आयोडीन अटॅच केली जाते ॲमिनो ॲसिड टायरोसिनला आणि हे एन्झामेटिक ॲक्शननी होतं आणि जो ॲमिनो ॲसिड थायरो थायरोसिन मॉलिक्युल आहे तो बाइंड केला जातो आयोडीनला आणि मग त्यापासून मोनो आयोडोथायरोनिन टी वन किंवा दोन ॲटम जर त्याच्याबरोबर पडू अटॅच झाले तर प्रोड्यूस केलं जातो डाय आयोडो थायरोनिन जेवला टी टू म्हणतो टी वन आणि टी टू मॉलिक्युल्स एकत्र बाइंड होतात एन टू एन आणि त्यापासून एक कोलाइडसारखा मास फॉलिक्युलमध्ये तयार करतो केला जातो आणि मग नंतर ते फरत मेटाबॉलाइज होतात आणि त्यापासून टी थ्री आणि टी फोर बनवलं जातं टी थ्री किंवा ट्राय आयोडो थायरोनिन ही कमी प्रमाणात सिक्रिट केले जाते आणि ती फिजिओलॉजिकली खूप ॲक्टिव्ह आहे थायरॉइड ही अशी एकच ग्लँड आहे जी हॉर्मोन तिचं स्टोअर करते आणि टी थ्री आणि टी टू हॉर्मोन्स टी फोर हॉर्मोन्स हे सिक्रिशनच्या आधी स्टोअर केले जातात आणि ते त्याचं सिक स्टो जे त्यांचं रेग्युलेशन थायरोट्रॉपिन जे पिट्युटरियामध्ये आहे त्याचं त्यामुळे सिक कंट्रोल केलं जातं रेग्युलेट केलं जातं आणि हे रेग्युलेशन नेगेटिव्ह फीडबॅक मेकॅनिझमनी केलं जातं ओके नंतर थायरॉक्झिन इट रेग्युलेट्स we will see it afterwards okay